हेलो एंड वेलकम टू 100% परसेंट मैथ्स हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर सेवन दैट इज कॉर्डिनेट जोमेट्री आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि व्हाट इज मिड पॉइंट फार्मूला दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला अब हम सेक्शन फार्मूला को याद रख लिया है तो अब वहाँ से ही हम मिड पॉइंट फार्मूला को क्रिएट कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं कैसे क्वेश्चन को देखकर पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला का है या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला का है तो ये सब आज डिस्कस होगा तो आज की वीडियो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं वॉट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला अब सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है पहले वो देख लेते हैं लेटर से हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट जहां पर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू एंड वाई टू ठीक है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट ए और बी के ये कोऑर्डिनेट्स हैं अगर सपोज करें कि हमारे पास कोई आ, आ, है हमारे पास कोई पॉइंट है सी जिसके कॉर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई इट डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशो एम वन रेशियो एम टू यही कहता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला कि अगर कोई पॉइंट है बीच में सी एक्स कॉमा वाई वो इस लाइन सेगमेंट को एक रेशो में डिवाइड करता है एम वन रेशो एम टू होती है अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि अगर ये पॉइंट जो है सी पॉइंट जो है इट डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन टू हाफ मतलब मिडल में से अगर उसको स्प्लिट करता है तो उस केस में रेशो यहाँ पर कितनी होगी मिड पॉइंट फॉर्मूला के केस में वन रेशो वन होगी मतलब एम वन और एम टू की वैल्यू क्या है वन रेशो वन है अगर ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को वन रेशो वन में डिवाइड करता है तो वहां से हम क्रिएट करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला अब पहले लिख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं सी एक्स कॉमा वाई ये वाला पॉइंट इधर फिर कैसे होता है एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू देन एम वन वाई टू एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू राइट अब यहाँ पर एम वन और एम टू की वैल्यू कितनी है वन वन है तो ऊपर वाला कितना हो गया एक्स टू एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन कितना हो गया टू हो गया यहाँ से आ गया वाई टू प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई टू सो इन शॉर्ट जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो क्या है एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू इन टू फिर साथ में वाई कोऑर्डिनेट कैसे है वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू तो ये कहता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला अब आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है मिड पॉइंट फॉर्मूला बट आपको हिस्ट्री जरूर पता होनी चाहिए इस चीज की कि वो चीज आई कहाँ से है तो सिंपल सी बात है अगर कभी आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भूल भी जाए तो सेक्शन फॉर्मूला अगर याद है तो सेक्शन फॉर्मूला में M1 और M2 की वैल्यू 1 1 डाल दीजिए वहां से आपका क्रिएट हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला मूविंग टू द क्वेश्चंस पार्ट अब देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होता है अब देखिए यहाँ से इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज फोर बाई थ्री कॉमा माइनस टू सेंटर ऑफ द सर्कल ये हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया सपोज करते इस लाइन को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं तो सेंटर ऑफ सर्कल हो गया फोर बाई थ्री कॉमा माइनस टू दिस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड वन एंड ऑफ द डायमीटर इज थ्री कॉमा टू अगर सपोज करते हैं एक एंड हमें गिवन है थ्री कॉमा टू देन फाइंड द कॉर्डिनेट्स ऑफ द अनदर एंड तो इसके हमें कॉर्डिनेट्स फाइंड आउट करनी है तो लेटर्स से इसके कॉर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन है तो इसके कॉर्डिनेट सपोज कर लिए एक्स टू एंड वाई टू वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू एंड वाई टू और ये कोऑर्डिनेट्स किसके हो गए x और y के हो गए लेटर्स से ये a और b डायमीटर है और c पॉइंट जो है वो मिडल पॉइंट है इसका ठीक है अब यहाँ से आप अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है फोर बाई थ्री कॉमा माइनस टू इसको ऐसे लिखेंगे अब क्या कहता है x1 वन प्लस एक्स टू एक्स की वैल्यू कितनी है थ्री प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू देन वाई वन प्लस वाई टू टू प्लस y2 डिवाइडेड बाई टू ये आ गया आपके पास अब x2 वाले कोऑर्डिनेट को x2 के साथ कंपेयर कर लो मतलब 3 प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू 
इधर क्या आएगा फोर बाई थ्री एक्स वाला कॉर्डिनेट एक्स वाले के साथ कंपेयर कर दिया फिर ये वाला इसके साथ कंपेयर कर दो माइनस टू इक्वल टू टू प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू हो गया अब इसको सिंपल सॉल्व करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर टू जा एट हो गया इंटू थ्री इंटू थ्री प्लस एक्स टू सो एट इक्वल टू थ्री इंटू थ्री नाइन प्लस थ्री एक्स टू एट माइनस नाइन माइनस वन थ्री एक्स टू हो गया माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू एक्स टू तो एक्स टू की वैल्यू आ रही है माइनस वन बाई थ्री सिमिलर वे से वाई टू के लिए सॉल्व करेंगे इसको इधर ले जाओ माइनस फोर इक्वल्स टू टू प्लस वाई टू माइनस फोर माइनस टू देन वाई टू की वैल्यू आ रही है माइनस सिक्स सो हमारे एक्स टू वाई टू की कॉर्डिनेट्स हैं माइनस वन बाई थ्री एंड माइनस सिक्स तो इस तरह से आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है ताकि हम डिसाइड कर पाए कि वेदर इट इज ए क्वेश्चन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला राइट अब यहाँ से फाइंड द कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर ऑन द लाइन सेगमेंट आपको गिवन है एक लाइन सेगमेंट है और आपको आर के कॉर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं ज्वाइनिंग पॉइंट्स तो पी क्यू आपका लाइन सेगमेंट है जिसके कॉर्डिनेट्स आपको गिवन है टू कॉमा फाइव ठीक है P के माइनस वन कॉमा थ्री और Q के टू कॉमा फाइव आपको इस R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं एक और चीज गिवन है आपको यहाँ पर सच दैट पी आर इक्वल्स टू थ्री बाय फाइव ऑफ पी क्यू तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं पी आर ये पी क्यू को मैं लेफ्ट साइड पे लेके जा रही हूँ तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू थ्री बाय फाइव पहले आपको इस तरह से इसको लिखना है अब पी आर कितना है थ्री है और पी क्यू कितना है फाइव है ये पूरा जो पी क्यू है वो कितना है फाइव है अगर ये टोटल फाइव है एंड दिस इज थ्री तो बाकी कितना बच गया टू यानी कि इसकी रेशो जो है वो कितनी है थ्री रेशो टू है तो यहाँ से पहले आपको ये चीज डिटरमाइन करनी है राइट right? अब बताइए कि ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला का है या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला का है दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला हाउ कम क्योंकि इसमें जो रेशो है दिस इज थ्री रेशो टू और मिड पॉइंट फॉर्मूला के केस में या तो गिवन होगा कि ये जो आर पॉइंट है या कोई भी पॉइंट है बीच में दिस इज अ मिड पॉइंट मिड पॉइंट का मतलब होगा ये वन रेशो वन में इसको डिवाइड कर रहा है अगर वन रेशो वन के अलावा कोई भी और रेशो होती है तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला अब आप सिंपल आर के कॉर्डिनेट्स निकाल सकते हैं ये हो गया एक्स कॉमा वाई मान लिए तो आर के कॉर्डिनेट्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम निकालेंगे दैट इज ये हो गया एम वन रेशो एम टू दिस इज एक्स वन बाय वन एंड दिस इज एक्स टू एंड वाई टू तो कैसे निकालते हैं हम एम वन एम टू एक्स वन एक्स टू इस तरह से लिखते हैं तभी फॉर्मूला बनता है हमारा एम वन एम टू एम वन एम टू का मतलब हो गया थ्री और टू एक्स वन एक्स टू का मतलब हो गया माइनस वन एंड टू तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू टू कितना हो गया सिक्स टू इंटू माइनस वन सिक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टू थ्री प्लस टू मतलब एम वन प्लस एम टू देन एम वन और एम टू कैसे करेंगे एम वन और एम टू और साथ में लिखेंगे वाई वन और वाई टू की वैल्यू वाई वन की वैल्यू थ्री और वाई टू की वैल्यू फाइव तो थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव फिफ्टीन हो गया प्लस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्स हो गया डिवाइडेड बाय थ्री प्लस टू राइट अब इसको सॉल्व करिए सिक्स माइनस टू हो गया फोर थ्री प्लस टू हो गया फाइव फिफ्टीन प्लस सिक्स हो गया ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई फाइव सो कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर आर फोर बाय फाइव एंड ट्वेंटी वन बाई फाइव इसकी जो प्रॉपर आपकी डिस्क्रिप्शन है वो मैंने सेक्शन फॉर्मूला का जब आपको करवाया था तो उसमें ये शॉर्टकट बताया था फॉर डूइंग द सेक्शन फॉर्मूला फॉर रिमेंबरिंग द सेक्शन फॉर्मूला मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर दैट इज इफ वन कॉमा टू फोर कॉमा वाई एक्स कॉमा सिक्स एंड फोर कॉमा टू आर द वट इज ऑफ दिस पैलोग्राम फाइंड आर टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई तो आपको इसमें एक्स यहाँ पर है सी पॉइंट में और यहाँ पर वाई बी जो है वाई जो है वो बी पॉइंट में है इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है अब दिस इज अ पैलोग्राम ठीक है तो पैलोग्राम के केस में अगर हम ए सी का मिड पॉइंट निकालें और बी डी का मिड पॉइंट निकालें तो दैट विल बी सेम ठीक है तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 
कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी विल बी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी ठीक है तो मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ठीक है पहले हम निकाल लेते हैं ए सी का ए सी का कैसे निकलेगा ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू ठीक है टू प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू तो आपके ए सी के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए हैं ठीक है अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी भी निकाल लेते हैं बी डी का कैसे निकलेगा फोर प्लस फोर दैट डिवाइडेड बाई टू वाई प्लस टू डिवाइडेड बाई टू ये आ गया बी डी अब दोनों को इक्वेट कर दो वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू कॉमा टू प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू ये ए के लिख लिए बी डी के भी लिख लो फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू वाई प्लस टू डिवाइडेड बाई टू पहले इनको सॉल्व कर लो जितना हो सके ये तो ऐसे ही रहेगा टू प्लस सिक्स एट एट डिवाइडेड बाई टू फोर हो गया फोर प्लस फोर एट एट डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू फोर हो गया वाई प्लस टू डिवाइडेड बाई टू अब एक्स वाला एक्स कॉर्ड इसके साथ कंपेयर कर दो वन प्लस एक्स डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू फोर और ये वाला इसके साथ कंपेयर कर दो वाई प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू फोर ठीक है अब यहाँ से क्या आएगा वन प्लस एक्स इक्वल्स टू एट एक्स की वैल्यू आ गई सेवन देन फ्रॉम हेयर वाई प्लस टू इक्वल्स टू एट वाई इक्वल्स टू सिक्स तो एक्स की वैल्यू है सेवन एंड वाई की वैल्यू है सिक्स सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो आज की वीडियो के लिए इतना ही आज हमने अपना कोऑर्डिनेट जोमेट्री के लास्ट टॉपिक फिनिश कर लिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ अब नेक्स्ट मिलूंगी वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री तो कोई भी वीडियो ना मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के साथ आप प्रैक्टिस करिए रिवाइज करिए हैव ए नाइस डे